estáis? En el vídeo de hoy vengo a enseñaros cuáles han sido mis favoritos del mes de noviembre. Este mes os voy a destacar sobre todo productos de maquillaje y a decir verdad son de alta gama. He tirado bastante por alta gama en el mes de noviembre. Así que nada, si queréis saber cuáles son mis 5 productos destacados de este mes, no os vayáis y quedaros. Voy a empezar enseñándoos tres productos que para mí son súper básicos ahora mismo para hacer maquillajes diarios y comienzo por un paint pot que la verdad lo tenía súper olvidado en el cajón, es un paint pot que no utilizaba prácticamente nada y es el Painterly. Y bueno, el Painterly es un paint pot que mucha gente utiliza a modo de prebase, a mí los paint pots sin prebase, o sea, utilizar este producto como prebase no me funciona nada bien porque yo tengo el párpado bastante graso y no me aguantan todo el día intactos. Pero eh, como últimamente estoy tirando de maquillajes muy naturales que únicamente aplico un delineado en el ojo y luego me hago un poquito la piel, pues quería algo que me unificara un poquito el color del párpado, que me borrara un pelín las venitas y este ha sido el producto que más he utilizado para ese fin. Es un paint pot color piel con un subtono rosado, tenéis el soft ocre que es de subtono amarillento, pero bueno yo tengo este de aquí. Y la verdad es que mmm, ha sido lo que más he utilizado, ya os digo, me pongo mi prebase, me pongo este producto, un delineado, máscara de pestañas y listo, ese es mi maquillaje de ojos diario. El producto que más he utilizado para el rostro es esta BB Cream de Benefit, que es la Big Easy, es una BB Cream que me envió la propia firma el año pasado y a decir verdad el año pasado me funcionaba bien pero tampoco era para tirar cohetes ¿por qué? porque como os he comentado en mil ocasiones mi piel ha cambiado bastante el año pasado la tenía muchísimo más seca que ahora y ahora pues tengo bastante problema de brillos en la zona T ¿qué pasa? que me acordé de este producto y dije jo pues como deja un efecto empolvado creo que ahora me va a funcionar bastante bien y efectivamente he dado en el clavo la llevo utilizando aproximadamente desde mediados de octubre y ya os digo que es lo que utilizo todos todos los días, me encanta mi tono es el 03 light medium quizás me va un pelín un pelín claro pero bueno no se aprecia casi y nada encantada con este BB cream a pesar de que es fluida deja una, un efecto empolvado matifica genial la piel y yo no sufro de brillos durante el día utilizando este producto, así que, así que está genial. Además es muy completa porque tiene factor de protección solar 35 y nada, muy muy contenta con este producto. Y el tercer y último producto que os comento que estoy utilizando muchísimo en mi rutina diaria de maquillaje son estos polvos que los tengo guardados como oro en paño, son los polvos translúcidos de Laura Mercier y bueno, yo había oído buenísimas críticas sobre la firma Laura Mercier en general y en concreto sobre este producto. Y bueno, pues hay una persona que me los ha hecho llegar, que bueno, desde aquí le quiero mandar un besazo, un abrazo y todo mi cariño. No sé si me podrá ver ahora mismo, pero bueno, espero que, que lo vea pronto. Y nada, pues esta persona me los, me los envió y no puedo estar más contenta con este producto. Son unos polvos súper finos, súper sedosos, súper suaves y yo los utilizo tanto para sellar la ojera como para sellar el rostro en general. Y son fantásticos, no acartonan nada, no resecan nada en absoluto y además aguantan bastante bien los brillos, son geniales. Y es que no utilizo otros polvos ahora mismo, sí que utilizo los Studio Fix si por ejemplo voy a salir por la noche y quiero estar muchas muchas horas sin brillos, pero lo que es a diario, incluso fines de semana, lo que más utilizo son estos polvos. Y nada, encantada con ellos. Continúo con otros dos productos de maquillaje que he utilizado muchísimo durante el mes de octubre, pero no con tanta frecuencia como los tres que os acabo de enseñar. Comienzo por esta paleta de Kat Von D, que es la Shade and Light para contornear. Y bueno, yo esta paleta la compré eh, durante el mes de octubre en el boom que hubo en el lanzamiento de la firma Kat Von D. Era una paleta que quería desde hace muchísimo tiempo, pero ¿qué pasó? Que durante el mes de octubre yo la coloqué en mi balda de las paletas y me olvidé de ella. O sea, la utilicé un par de veces y luego pff, ni me acordaba de ella. Y claro, la veía y decía, jo, a ver si utilizo la paleta, a ver si utilizo la paleta y tal. Hasta que he decidido ponérmela en el tocador porque si no, no la utilizo. Y desde que me la he puesto en el tocador no utilizo otro polvo bronceador. Bueno, otro polvo para contornear. El que estoy utilizando ahora mismo es este de aquí porque me encanta, porque tiene un subtono grisáceo que deja un aspecto, un sombreado súper natural y estoy encantada. Pero reconozco también que este me va bastante bien ahora mismo y este sí que lo utilizaría más para, para verano. Lo que no me acaban de convencer son los iluminadores de la paleta, utilizo mucho más los bronceadores que los iluminadores. Este sí me gusta, 
Pero es que yo soy de iluminaciones muy, muy luminosas, de iluminadores con shimmer, iluminadores, no sé, satinados, que se noten. Aunque sí que es verdad que reconozco que, que bueno, que para determinados momentos, mmm, pues utilizo este iluminador para hacer un efecto un poquito más natural. Y bueno, pues eh, resumiendo, que la paleta me encanta, que me parece que el polvo tiene una calidad fantástica. Mm, ahora mismo llevo el sombré aplicado y, y la verdad es que estoy encantada. Ya os digo que no utilizo otro bronceador. Y finalizo este vídeo enseñándoos el iluminador que más he utilizado durante este mes y es un iluminador que he rescatado del cajón. Lo compré el año pasado y bueno, ahora mismo es el que más utilizo sin duda. Es el famoso iluminador de Kevin Aquan, el Candlelight, y es un iluminador precioso, eso sí, es bastante natural, es el que llevo yo ahora mismo. Y bueno, se puede modular, ¿vale? Se puede aplicar más cantidad o menos para un brillo más evidente o menos. Yo me aplico bastante cantidad porque me gusta que el iluminador se note. Y bueno, que es precioso, también lo he utilizado para maquillar y me parece que deja un aspecto súper bonito, sobre todo para fotografía. Eh, que bueno, los fotógrafos no suelen querer una iluminación muy marcada este iluminador va muy bien porque deja un aspecto muy muy sutil y bueno, que es precioso, es muy caro, eso sí, porque vale un ojo de la cara fijaros lo chiquitín que es y yo creo que costó 50 o 60 euros, es una burrada pero es una joya y bueno, pues ya era hora de sacarle partido a esta joya y bien, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de los favoritos del mes de noviembre, espero que os haya gustado. Ya sabéis que me podéis dejar los vuestros en comentarios o decirme lo que queráis, vuestra opinión sobre alguno de los productos que he enseñado o sobre cualquier otro. Y bueno, os dejo en la cajita de información todo lo que llevo puesto, redes sociales y demás. Os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!